தேடல் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி இந்த தேடலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா விஞ்ஞானமும் டெக்னாலஜியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்துக்கிட்டு வர இந்த காலகட்டத்தில் தான் இயற்கை அப்படின்ற ஒன்று அழிஞ்சிக்கிட்டே வருது இதோட முடிவு எங்கே போய் நிற்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியே ஒரு நாள் அழிஞ்சு போகிற நிலமை கூட வரலாம் அப்படி பூமி மனிதனை கைவிடும் பொழுது மனிதன் புகலிடமாக அமைய போகிற ஒரே இடம் செவ்வாய் கிரகம் தான் அப்படி செவ்வாய் கிரகம் மனிதனுக்கு புகலிடம் அளிக்கும் பொழுது செவ்வாய் கிரகத்தில் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்ற ஒரு சின்ன தேடல் தான் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் தேடல் சேனலுக்கு நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்படி கிடச்சிடும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் செவ்வாய் கிரகத்தை மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு ஏற்றதாக மாற்ற என்ன செய்ய வேண்டும் செவ்வாய்க்கு மேலே அந்தரத்தில் மாபெரும் காந்த கருவிகளை நிறுத்தி அதன் மூலம் காந்த புலத்தை கவசம் போல உருவாக்க வேண்டும் என அமெரிக்க விண்வெளி அமைப்பான நாசாவின் கோல் அறிவியல் பிரிவு தலைவர் ஜேம்ஸ் கிரீன் அண்மையில் தெரிவித்துள்ளார் பூமியில் பேரழிவு ஏற்பட்டால் மனித இனம் பிழைக்க அருகாமையில் உள்ள செவ்வாய் கிரகம் தான் ஒரே கதி என விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர் பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் பூமியை போலவே செவ்வாய்க்கும் காந்த புலம் இருந்தது இதனால் அங்கு வளிமண்டலம் உருவாகி தட்பவெப்பநிலை பதப்பட்டு ஆறு கடல் போன்றவை இருந்தனவாம் ஆனால் காலப்போக்கில் செவ்வாயின் காந்த புலம் பலவீனமடைந்ததால் பருவநிலை மாறி வறட்சி ஏற்பட்டதாக விஞ்ஞானிகள் கணித்துள்ளனர் காந்த புலத்தின் பாதுகாப்பு இருந்தால்தான் பிரபஞ்ச கதிர்வீச்சிலிருந்தும் அங்கு குடியேறும் மனிதன் தப்பிக்க முடியும் என அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நாசா மட்டுமல்ல பேஸ் எக்ஸ் போன்ற தனியார் விண்வெளி அமைப்புகளும் செவ்வாயில் மனித காலனிகளை அமைக்க முயன்று வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மனித இனம் பிழைக்க செவ்வாய் கிரகம் தான் ஒரே கதி இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம தேடலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேடல் எதிரே தொடரட்டும் நன்றி